ഹായ് കൂട്ടുകാരെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോ സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് സീറോ കൊണ്ടൊരു സംഖ്യയും ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ലഭിക്കുന്നത് സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ അൺഡിഫൈൻഡ് ആണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയാനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷനെ പറ്റിയുള്ള ചർച്ച തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കറിയാവുന്ന രണ്ട് കോൺസെപ്റ്റായ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനെ പറ്റിയും ഡിവിഷനെ പറ്റിയും ഞാൻ കുറച്ച് ധാരണകൾ കൂട്ടുകാർക്ക് നൽകാം അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ആരംഭിക്കാം എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് എഴുതും മൂന്ന് ഗുണം അഞ്ച് പതിനഞ്ച് ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് മൂന്ന് തവണ കൂട്ടുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആയിട്ട് ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവിനെ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആഡ് ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഡ് സെവൻ ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് അതായത് ഏഴ് നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി വൺ എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കും അത് തന്നെയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു സെവൻ ട്വൻറ്റി വൺ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ത്രീ ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ആഡ് ത്രീ ഫിഫ്റ്റീൻ ടൈംസ് എന്നാണ് നമ്മൾ മൂന്നിനെ പതിനഞ്ച് തവണ എഴുതി കൂട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതി കൂട്ടുന്ന ഈ പ്രക്രിയയെ നമ്മളത് ലഘൂകരിച്ച് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ രൂപത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബേസിക്കലി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണ് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷനെയാണ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ത്രീ ടൈംസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് എന്നാണ് ഇവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോ ഇനി അടുത്ത് നമ്മൾ ഡിവിഷനിലേക്ക് വരാം എന്താണ് ഡിവിഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡിവിഷൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇനി നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ഡിവിഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ത്രീ എന്ന് ലഭിക്കും പതിനഞ്ചിനെ ഞാൻ അഞ്ച് കൊണ്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എപ്പോഴാണോ ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഷ്യനിലുള്ള ആളെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആ ത്രീ ആണ് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ റിമൈൻഡർ എപ്പോൾ സീറോ വരുന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കോഷ്യനിലുള്ള ആളെയാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബേസിക്കലി ഈ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് എത്ര തവണ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ സെറ്റിൽ സീറോ അവശേഷിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര തവണ അഞ്ചിനെ പൂർണ്ണമായി കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് എനിക്ക് അഞ്ചിനെ മൂന്ന് തവണ കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കും പതിനഞ്ചിൽ നിന്ന് ഞാൻ അഞ്ച് മൂന്ന് തവണ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് പൂജ്യം റിമൈൻഡറായി കിട്ടുന്നത് അതേ കൂട്ട് തന്നെ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ഞാൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നിനെ ഞാൻ ഏഴ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന അവസരത്തിൽ എനിക്ക് ഡിനോമിനേറ്റർ സീറോ കൊണ്ട് സീറോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കോഷ്യൻ റിമൈൻഡർ എനിക്ക് സീറോ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കോഷ്യൻ്റെ മൂന്നായി മാറണം അതായത് ഞാൻ ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിന്ന് ഏഴ് മൂന്ന് തവണ കുറയ്ക്കണം അപ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് സീറോ എന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ് ആണ് എന്താണ് ഡിവിഷൻ ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോ അഡീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ പ
ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ പ്രോസസ്സുമാണെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഡിവിഷൻ ബൈ സീറോയിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം അപ്പൊ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് അഡീഷൻ ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പീറ്റഡ് സബ്ട്രാക്ഷൻ അപ്പോ ഇനി സീറോ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ എന്താണ് പ്രത്യേകത ഞാൻ ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ നിന്ന് ഏഴിനെ മൂന്ന് തവണ കുറയ്ക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഞാൻ വൺ ഓവർ സീറോ എടുക്കുന്നു എടുക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ സീറോ കുറയ്ക്കുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയ സീറോ കിട്ടുന്നത് ഇൻഫിനിറ്റി ടൈംസ് ഞാൻ കുറച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അപ്പോ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ എത്ര തവണ കുറച്ചാലും എനിക്ക് സീറോ എന്ന ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നില്ല ഓക്കെ അപ്പോ ഒന്നിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു തവണ കുറയ്ക്കുന്നു സീറോ കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടു തവണ കുറയ്ക്കുന്നു സീറോ കിട്ടുന്നില്ല മൂന്ന് തവണ കുറയ്ക്കുന്നു സീറോ കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഞാൻ എത്ര കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താലും എനിക്ക് സീറോ കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോ എനിക്ക് വൺ ഓവർ സീറോയെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതി കൂടെ ഓക്കെ അത് അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി നമുക്കിതിനെ മറ്റൊരു വ്യൂയിൽ കാണാം ഒന്നിനെ ഞാൻ ഒന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് ഒന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഒന്നിനെ ഞാൻ ഒന്നു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒന്നൊന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഒന്നിനെ ഞാൻ പോയിന്റ് വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് പത്തൊന്ന് ഉത്തരം ലഭിക്കും ഇവിടെ നൂറ് ഇവിടെ ആയിരം ഇവിടെ പതിനായിരം എന്നിങ്ങനെ ഉത്തരം ലഭിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലുള്ള സംഖ്യ ചെറുതാകും തോറും എൻ്റെ കോഷ്യനിലുള്ള സംഖ്യ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ സംഖ്യ ചെറുതായി ചെറുതായി സീറോയോട് അടുക്കുമ്പോൾ എനിക്കിവിടെ വളരെ വലിയൊരു സംഖ്യ ആയിരിക്കണം ലഭിക്കുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ നോർമലി ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നോക്കിയപ്പോഴും നമ്മുടെ ആൻസർ മാച്ചിങ് ആണ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ വൺ ബൈ സീറോയും ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് ഈ രീതി നോക്കിയപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഈ അപ്രോച്ചിൽ കൂടെ പോയപ്പോഴും നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്നാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി നോക്കാം വൺ ഓവർ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി വൺ ഓവർ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി ഓക്കെ ടു ബൈ വൺ എത്രയാണ് ടു ടു ബൈ പോയിന്റ് വൺ ഓ ട്വന്റി ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ വൺ ഓ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ വൺ ഓ ടു തൗസൻഡ് ടു ബൈ പോയിന്റ് സീറോ 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 വൺ ഓ ട്വന്റി തൗസൻഡ് അങ്ങനെ എക്സെട്രാ നീങ്ങി അപ്പൊ എന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ സംഖ്യ ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴും ചെറുതായി ചെറുതായി വരും തോറും എന്റെ കോശ്യന്റെ വലുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ടു ബൈ സീറോ ചെയ്യുമ്പോഴും തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി തന്നെയാണ് കിട്ടേണ്ടത് അപ്പൊ ഇവിടെയാണ് പ്രശ്നം തുടങ്ങുന്നത് ടു ബൈ സീറോയും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ലഭിക്കുന്നു അപ്പോ വൺ ബൈ സീറോയും എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ലഭിച്ചു ടു ബൈ സീറോയും ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് ലഭിച്ചു വൺ ബൈ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ടു ബൈ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ രണ്ട് പേരുടെ എൽ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും ഈക്വൽ ആണല്ലോ ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി ഇവിടെ ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പോൾ ഇവിടെ എൽ എച്ച് എസ് ഞാനൊന്ന് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ വൺ ബൈ സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബൈ സീറോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു എന്നാണോ വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു നമ്മൾ മാത്സിൻ്റെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൂൾ എന്നല്ല നമ്മുടെ ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് പോലും ഇതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നു രണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിനോട് തുല്യമാണ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് സാധിച്ചു വൺ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു ആണ് നമുക്ക് നല്ല പോലെ അറിയാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഇൻഫിനിറ്റിക്ക് എന്തോ കുഴപ്പം ഉണ്ട് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കത്തില്ല ഈ ഒരു കാരണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇങ്ങനെ വൺ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ടു എന്ന് മാത്രം പറയുന്നതുകൊണ്ടാണോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയാൻ ഒക്കാത്തത് ഓക്കെ നമുക്ക് ചെക്
എത്രയാണ് മൈനസ് വൺ വൺ ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ടെൻ വൺ ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് വൺ എത്രയാണ് മൈനസ് ഹൺഡ്രഡ് വൺ ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് നോട്ട് വൺ എത്രയാണ് തൗസൻഡ് വൺ ബൈ മൈനസ് പോയിന്റ് നോട്ട് 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 വൺ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സോറി മൈനസ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ടെൻ തൗസൻഡ് അപ്പോ എന്റെ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ സംഖ്യ ചെറുതായിക്കൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്റെ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ സംഖ്യ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ സിറോയോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ എന്റെ സംഖ്യ നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ സിറോയോട് അപ്രോച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും തോറും എന്റെ കോഷ്യന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈഡിൽ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ വൺ ഓവർ സീറോ ഈ ഒരു അപ്രോച്ച് വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഇൻഫിനിറ്റിയോട് തുല്യമായി വന്നു അപ്പൊ വീണ്ടും നമ്മുടെ അസംഷന് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് വന്നു വൺ ഓവർ സീറോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആയിട്ട് വന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഓവർ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ വൺ ഓവർ സീറോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഒരേ ഡിവിഷന് രണ്ട് ആൻസർ വന്നു ഇത് മാത്രമാണോ കാരണം അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ നമുക്ക് വ്യക്തമാണ് വൺ ഓവർ സീറോ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഞാൻ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിച്ച് മറ്റൊരാൾ വന്ന് പറയുക വൺ ഓവർ സീറോ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി ആണ് തെറ്റി പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല പുള്ളി ഈ രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോഴാണ് പുള്ളിക്ക് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടിയത് ഞാൻ മറ്റൊരു രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്തപ്പോ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യം പറയാം എനി നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് സീറോ അതായത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു സീറോ എത്രയാണ് സീറോ സിക്സ് ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എനി നമ്പർ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് ഇൻഫിനിറ്റി സിക്സ് ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി സെവൻ ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി എത്രയാണ് ഇൻഫിനിറ്റി അപ്പൊ ഏതൊരു സംഖ്യ ഇൻഫിനിറ്റിയോട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി കിട്ടും ഏതൊരു സംഖ്യ സീറോയോട് കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സീറോ കിട്ടും ഡിവിഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോ ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ത്രീ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടണം അതേ കൂട്ട് തന്നെ ഫോർട്ടീൻ ബൈ ടു നമുക്ക് സെവൻ എന്ന് കിട്ടും ഈ സെവൻ ഇൻറ്റു ടു നമുക്ക് തിരിച്ച് ഫോർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ബൈ സീറോയെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് എഴുതിക്കട്ടെ അപ്പൊ എനിക്ക് ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ എത്ര എന്നാ വരേണ്ടത് വൺ എന്ന് വരണം പക്ഷെ ഒരു സംഖ്യയെ ഇൻഫിനിറ്റിയോടു കൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫിനിറ്റിയെ ഏതൊരു സംഖ്യയെ ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വൺ ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയാ സെവൻ ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റിയാ അപ്പൊ സീറോ ഇൻറ്റു ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കണം അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞാൻ മറ്റൊരു കാര്യവും പറഞ്ഞു ഏതൊരു സംഖ്യയും സീറോയോടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സീറോ ആയിരിക്കും വൺ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ ത്രീ ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ അങ്ങനെ ഏതൊരു സംഖ്യയും സീറോയോടുകൂടി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഉത്തരം സീറോ ലഭിക്കും അപ്പൊ ഇൻഫിനിറ്റി ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ എന്നും എനിക്ക് എഴുതാം ഇൻഫിനിറ്റി എന്നും എഴുതാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വൺ ബൈ സീറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു സംഖ്യയും സീറോ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരും അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൺ ബൈ സീറോയെ ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് കൂട്ടുകാർക്ക് ഇത്രയുള്ള ഡിസ്കൺഷനിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാണോ എന്ന് കരുതുന്നു അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് വൺ ബൈ സീറോയെ അൺഡിഫൈൻഡ് എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡിഫൈനബിൾ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചു നോക്കാഞ്ഞിട്ടല്ല നമ്മൾ പല രീതിയിലും ശ്രമിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ഉത്തരമാണ് ലഭിക്കുന്നത് അതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ ഒക്കുന്നില്ല ഒരാൾ ഒരു ഉത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ മറ്റൊരാൾ മറ്റൊരു ഉത്തരം കാണിക്കുന്നു ആൻഡ് മാക്സിൽ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പോസിബിൾ സോ വൈ വൺ ബൈ സീറോ ഈസ് അൺഡിഫൈൻഡ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് അൺഡിഫൈനബിൾ നമ്മൾ പല രീതിയിൽ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പല ആൻസർ നമുക്ക് കോൺട്രഡിക്ഷൻ ആയിട്ട് പല രീതിയിൽ വരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് വൺ അപ്പോയിന്റ് സീറോ അൺഡിഫൈൻ